どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、今日はなんかこちらに。そうですね。久しぶりの久しぶりのあの草草さんがうちのチャンネルに久しぶりに出てくれてね。はい、こんにちは。じゃあもう一年以上二年出るのはもう佐々木さんが始められたもう直後ぐらいだったんで。ですよね。えーまあ、その後ちょいちょい外ではお会いしてるんですけども、ねはい、今日なんかあの村さんと下でこう迷子になってたらなんか下でなんかこう我が生涯一遍の悔いなしっていう、うんうん、垂れ幕見つけてちょっと感動,感動しちゃってあ,<笑>あ,ありますねはい、はいはい、あの昔から北斗の芸のラオウが好きだったからそれでちょっとこうそれの動画撮ったら草加さんが撮って優秀目が点になっちゃいましたけどね<笑><笑>そうそうねはい、はいあ,のあれですか、たまたま今日は草加さんもあそうですねはい、あの、はい、入れ墨店に、はい、あの呼ばれてあのしたんではい、はい、えっ、ー、とまあ今日はあのまた入れ墨女子のね川崎の方に来てますが、はいえー、今日のまず最初のゲストはマーチリンちゃんはい、はい、マーチリンです軽くちょっと自己紹介を、はい、年齢とか例えばはい、はい、初めまして永遠の二十歳です。マーチリンです。よろしくお願いします。<笑>まあ、まあ、いった永遠の二十歳ですか。はい。ああ、そういうことですね。はい。なるほど。今回、今日入れ墨イベントなんですが。この感じでは今わからないんですけど、入ってるんですね、こっち。そうなんですよ。ここと。あ、ここにも入ってるんですか。あ、はいはい。あと。ここらへんと。太もものところと。映像の横です。え、目がどこに入ってる目はね、ここにあります。点が三つ。ほくろですか点が、点が三つ。ほくろ。ちょっと待って、俺、てちゃうな、ち。老眼を駆使して。一生懸命、一生懸命見ておりますよ。本当に、本当にありますか見えない。点が三つありますかえ、見えないですかはい。いや、でかいほくろしか見えないですけど。点三つ。点三つ。これしか見えないな。みんな廊下なんですよ。いや、<笑>まああのー、ファンデで多分ちょっと隠れてるんですけど、まあ一個はわかるな。まあ三つありますね一応。あ,ありますか。よかった。はいはいはい。それとどれこの辺にこの米紙のあたりに入ってるんですか。はい。えー、もうちゃんと剃ってこればよかった。ここにあの下地外骨のないドクロと桜吹雪がつってるんですけど。ああはいはいはい。もう無残影ってやつですよねいわゆる。無残なこのなんだろう,う,う、ええ、あれ無残な絵入れ墨の中でもそのまあなんか遺体とか骸骨とか描いたりするパターンのまあなんか死んだら何も喋れないし好きなもんも食えねえからなんか好きなもん食って好きなもんとあのやってくるみたいな感じの,、うん、いいのうん結構いいっすねセンス、はい、そうですね尖ってる、うん、なるほどちなみにそういう頭に入れるって体に普通の普通の上半身とかに入れるのと痛みとかどうなんですかえー、なんかもうなんかずっとここの耳でギーンってなってて、うん、むっちゃ痛かったですあとあ痛いですかでなんか次の日はめちゃくちゃなんか体中が熱くなってなんか昏睡状態みたいななんか起き上がっても座ったらすぐ眠りについちゃうみたいなうんってなりました麻酔はやらないんですかやってないんですいや普通みんなやらないですよ。やらないんですか。はい。草加さんも今日は見せていただけるんですよ。いや自分はあの<笑>いやいやびっくりした俺。<笑>あそうなんだ。<笑>入ってたんだって今今思っちゃって。<笑>ちょっと今一緒に風呂入った時なかったなと思って。<笑>まあ、テキーラ飲むとねボワーっと浮かび上がってくる、ね。ええ、ケル。いやうちは私は入ってない。<笑>はい。なるほど。はい。えー、っとすみませんマーマーチンマーチン、はい、マーチンちゃんはえー、っといつ初めてタトゥーを入れたんですか。何歳の頃。17歳の時かなあのまだ一個だけその筋彫りのままなんですけどハートの筋彫りああなんか見ていいのか見ていいのか<笑><笑>ハートの筋彫り6個かな初めて入れたのえそれどういう意味だったんですか最初はなんかどうしても入れ墨が入れたくて、うん、でもなんかいきなりいかついのを入れるとなんか違うなって思って可愛、うんうん、い,いやつでなんか意味は後から取ってつけたんですけど、うん、もう私の心はここにあるみたいなちょっとあ後からつけようみたいな感じで、ねはいはい、後付けですえ堀さんはそのきちんとした方なのか、まあ、友達とか,なんか紹介みたいなのか,そうなんか友達で
あの入れ墨めっちゃ掘ってて自分で趣味でなんかやってる子がいてマシンとか持ってたんでその子の家で掘ってもらいました、ね、あ友達に掘ってもらってたのじゃあもうサービスというか無料で,で、ね、はい最初はねでも結構無料多いかもしれないです無料多い無料多い、うん、ああ全部友達に掘ってもらったって感じですかこれはタイで掘ったんですけど、はい、なんかあのー番組のやつであそれでお金が発生しないでこう<笑>とかあと友情価格とかで、うん、友情価格、うん、ちなみにさっきのこの目のほくろみたいな質問ですがそれはどういう意味ですか涙ぼこつぼしなんですけど、はい、あの喧嘩上等みたいなあそういう意味だったんだへえマインドで生きていこうみたいなこれあ強気でいこうぜこ手に三つあるやつとみんな意味一緒ですかはい、あでも色がちょっと変えてて癒しの緑と情熱の赤みたいなでプラスただの黒って感じで色をちょっと変えてます今日はこのあとイベントでそのボディの方はこう見,見せて打ち上げてるんですかあもちろんですあそちらそれは和彫りですかね<笑>和彫りっていうのかなあでも家紋と埼玉県庁だから和彫りになるかもしれない<笑>確かに家紋、まあ、ちょっとトライバルっぽいけど<笑>うん、今段階であんまりこう要求しちゃうとまた着せ入っちゃうからちなみにマーチリンちゃんは、はい、お仕事とか何かやられてるんですかお仕事は、はい、日焼けサロンのインフルエンサーとグラビアギャルラッパーをやってますグラビアギャルラッパーはいあラッパーもや,やられてるってことですかすごいですねさっき CD もらいましたよ本当ですか、はい、すごいですね SNS は今にどのあたりが TikTok えっと、TikTok、YouTube、Instagram、Twitter、全部やってますあじゃあその辺を調べてみれば、はい、ラップとかもやってたりするわけですね、はいえー、すごいな、なんかこれ、全く失礼ながら、僕の時代というか、90年代とか、ヤマンバギャルって言ったんですけど、マックロ、知ってますもちろん、はい、それになんかこうインスパイアされたファッションなんですか、それ,それともなんか、新しい潮流なんですかあーでもなんか私はなんか昔のギャルもリスペクトしてるし今の若いギャルも追いかけてるしもうギャル文化全体が好きなんでもちろん先輩たちへのリスペクトが基礎にあってその上で新しい流行今の現役の子たちのことからも情報も入れつつみたいな全てをミックスしてますねだいぶ個性的ですよねこのファッションね<笑>確かに、うん、なんか新しいそのギャルの今の流行ってどういうのがあるんですかえー、今はシーンが流行ってるからシーンっていうあの中国のファッションサイトなんですけどあそうですか今みんなそこで服を買ってます、うん、確かに何がいいんですか何がいいそうそうそうそうシーンとかいう中国の、うん、えめちゃくちゃ安い例えばこのビキニめっちゃ可愛いじゃないですかキラキラしてるやつこれ1000円ぐらいだったんですよかわいいその後ろの飾りも全部シーンあ、そうですか。そうです。じゃあ、きこれもです。<笑>みんなシーン。みんなシーンですよ。なんかこう、反中国やってるのはメディアだけですかね。あ、そうじゃないですか。なんか若い子、こう、なんか今、今中国のあの、ブランドですよね。うん。てか、あの、中国、普通に行きたいですし。そうですか。全然嫌いとか。やばい、これから俺がモテキ来るのかな。来るかもしれないですよ。<笑>橋渡しとしてね、佐々木さん。そうですよね。中国の架け橋なんですか。いや、架け橋っていうか、俺、今も国籍中国だから。あ、そうなんですか。そうなんですよ。えー、はい。ちなみに、この、今、佐々木さん。ドラゴン初代佐々木さんって言われてる。ええー、そうなんですか。わからなかったですか。え、チャイニーズドラゴンの初代。いや、知らないですね。<笑>です知らないです。<笑>まあそうですやばっやってますそうですかなぜ私が隣に並んでいるんかみたいなあそうですかすごいですねやばいそうですか写真撮ってください僕もよく分かってるから大丈夫です<笑><笑>いや全然写真撮りますよはいやばあ知ってるんですねじゃあ,あもうネットでめちゃくちゃ読んだことありますあそうですかなんかあの関東連合チャイニーズドラゴンとか,なんかそういうのをなんかそんネットでああそうかさすが喧嘩上等ですね<笑>全然そんなことないです<笑>なんかそういう、まあ、昔はあの女の人も暴走族でレディースとかあったんですけど今はどうなんですかその全然ないえむしろ渋谷系と原宿系で肩を組み合ったりとかもうめっちゃ
なんか異文化でも仲良くしてます全然それは喧嘩上等の身としてはなんか物足りなかったりしないんですか<笑>えなんか違うんですよ喧嘩上等の意味は他人と戦ってやるっていう意味じゃなくて、うんうんなんか強い気持ちを持って社会と戦っていくみたいな気持ちなんで時代の流れですねまあまさにラッパーですよねだからね<笑>、うんうん、誰かを殴ろうとかなるほどなるほどそれいいですねフットするラッパーとかいるんですかなんかすごいいっぱいいて好きなラッパーさんもめちゃくちゃいっぱいいるんですけど、うん、今までなんかもうオタクチックになるぐらいやべえってなったのは、うん、ドグマさんとナメダルマさんですあもうなんかいっぱい好きな人いる中でもなんかちょっとオタク並みに好きになったっていうか、うん、もうドグマとか渋いですね,ねでもねかっこいいですよね初期のねコペパンで腹がるとそうあれが衝撃的すぎて、はいあ,ね、あれで私ヒップホップ好きになったんですよなるほどねあの初期の曲があるんですけどあのはい結構あの曲はいいですねうんやっぱ全然詳しくないんですよああでもねあの鎖グループとかの,あのカン君とかああいやあマインドがリンクしそうな,なんすかマインドがリンクしそうな内容ですよね結構、うんまあ、そうですか時代的に、うん、今だったらひょっとしたらやってるかもしれないですねやっぱ表現の、まあ、なんか結構ドラゴンとかもいろんな、まあ、成り立ちがあると思うんで、はい、苦しい状況とかそういうのを社会に訴えていくみたいなのがポップの音楽だったりするんで。そうだったらなんかドラゴンベースで出てきてる人とかいたんじゃないですかね。うんはい、そうですね。うん、さんはよくあのたまにガールズバーとか行くと、ああ行きますね。はい、このギャルギャルタイプはどうなんですか。どうつっ,ったらせる。基本的に自分ギャルタイプっていうよりもあの年で判断しちゃうから、あのどんなにこう若かしく見えてもこうあの年が二十五以上だとなるとねなんかちょっと<笑>いや。<笑>前は言ってたけど、はい、最近はもうあの年関係ないですね前は25以下じゃないと嫌だったんですかそうです、えー、<笑><笑>断言<笑>そうです<笑>今の自分の奥さんも付き合った当時は21歳でうち,うちの奥さんにも公言してて、はい、お前が25歳以上になったら絶対手だ抱かないからです、ね、何やそれいや本当でも今奥さんは三十二歳ですけど、週の単位でます。あ、よかった、<笑>そこが変わったんだ。はい、<笑>変わったですね、な,なんかあの。やっぱ自分がこう言ってた、自分が年取っていくから、年とともに、どんどんどんどん自分が思ってたギャルもどんどん年取っていくじゃないですか。うんうんうんうん年取ったからじゃあ年取ったらダメかなっていう若い頃は思ってたけど最近はそういうのないですね、はい、でやべえ冷やせ帰ってきた、はい、<笑>あのせっかくなんで草加さんはどういう女性かえ自分はやっぱ何歳とか年齢は別に関係ないですねなんだろうやっぱ約束を守れる人はあそういう方向ですか<笑>誠実なもうそれしかないですから、ね、そういうことを言うってことはなんか相当過去に裏,裏切られたみたいな裏切るっていうか、はい、なんかやっぱ何も信じられなくなっちゃうと面倒くさいんで、うん、あの勘ぐりたくないじゃないですか近くにいる人は、うん、だからもう言ったらそのまま言葉をこっちもそのまま言えるし聞いても受け止められる人の方がいいなみたいな感じですねキャバクラとか行かれるんですか一番もう苦手で苦手やダメですね全然ダメですねはいもう話できないですねあんまむしろあの直接もうザ風俗行っちゃうみたいな風俗もあんま得意じゃなくて全然過去に一回して行ったことないんですけど一回しかはいしかもそれも最後まで行かずになんか途中でもうやめてくださいみたいな感じになっちゃう<笑>恥ずかしくなってなんかそれまあ友達が店長やっててあの客いないから一回来てくれって言われて一回も行ったことなかったんで一回ぐらいちょっとまあ取材というか社会勉強で行ってみたんですけどなんかやっぱ初めて会う人とそうするのが結構潔癖なんですよね精神的にだからなんか全然よくもう分かんないなみたいな感じでちょっとやめてもらったっていうかあそうですかはい、はい、なんかそういう、まあ、変,な変なとこクソ真面目でつまんないとこがあるんですよ<笑>はい本当に、はい、そんな感じですね、えー、はいあの最後にあのこの入れ墨イベント今いらっしゃってますよねはいこの入れ墨モデルみたいな形の活動についてちょっとどんなことを今までやってきてこれからなんかこういうことをやっていきたいみたいなのがあれば入れ墨モデルだと一番最初になんかアマゾンプライムのカリギュラっていうやつであの生半可なタトゥー娘を叱るみたいな番組で後藤祐樹さんと対決したのが、まあ、初めてなんですけど、うん、その後はなんかあの
実はナックルズのタトゥー娘に出たりとかあのタトゥーネクストジェネレーションっていうサグライブの,あのちょっとタトゥーイベントサグライブっていうなんかヒップホップのイベントなんですけど、うん、それのタトゥーイベントバージョンみたいなやつで出て活動したりとかであとは今回のこの川崎入れ墨ギャラリー器具で、はい、えっ、ー、と。まあ、入れ墨モデルとしてはなんかそうの辺やらせてもらってあとは撮影会とかもいっぱい出てるんでそこでも入れ墨をこうバン出してます、うん、将来の夢は将来の夢はえー、っともっと有名になってお金を常に稼いでるっていうあれですね月収いくら欲しいですか月収20万え<笑>いい子だな僕は<笑>めっちゃ好感度上がったよ<笑>分かってるなどうもありがとうございましたありがとうございました